Yesu asifiwe sana. Amina. Watarazia wote Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha sasa kwenye mikutano hii makini mikutano ya kuhitimisha watarazia wa Master Guide na wale viongozi wakuu wa vijana. Tunawakaribisha hapa Kantalamba mahali ambapo tukio hili kubwa linafanyika. Kwenye kamera tuko nao uh, a Ukweli Media wanahakikisha tuko mbashara. Lakini katika tukio hili kubwa kabisa tutakuwa tunaenda kuzungumzia matukio ama tutaona matukio matatu makubwa ambayo tayari moja limekwisha kufanyika kwa hiyo endelea kutufuatilia kuwa mbashara pamoja na sisi ushuhudie mambo mengi. Mara baada ya kwaya ya Kantalamba kuwa imemtukuza Mungu ninaenda kumkaribisha mchungaji Alkado Kahigiro mkurugenzi wa vijana Jimbo la Ziwa Tanganyika mchungaji anakwenda kuzungumza Jiyo mabadiliko yanaweza kufanya na vijana. Karibu mchungaji Alkado Kahigiro uzungumze na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunashukuru tena katika wakati huu. Uh, katika dakika kama ishirini hivi nitapenda niweze kuzitumia ili angalau tuweze kuwa na tafakari uh, ya namna ambavyo vijana wamekuwa ni chachu ya matengenezo katika historia ya dunia na hata ndani ya kanisa basi niwalike tunamisha nyuso zetu tuweze kuomba ili tuweze kuendelea na somo hili. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambazo ni nyingi umetupatia. Tunakuja kwako kwa asubuhi hii tukihitaji wema wako na fadhili zako tena zitotamie na kisha roho wako mwema atutangulie ili kata kujifunza kwetu tuweze kukutana na upendo wako na sura yako Yesu Kristo tuweze kuiona. Tunaomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo amen Kanisa la Word Adventist wa Sabato ni kanisa ambalo safari yake sio ya leo Ni kanisa ambalo lina historia pana sana Na kwa sababu kanisa hili lina historia pana katika vipindi ambavyo kanisa limepitia nitapenda tu nizungumze kipindi kimoja wapo uh, cha kanisa na jinsi ambavyo vijana katika kanisa au wale waliohusika katika kuhakikisha uh, kazi ya Mungu inasonga mbele tuone mchango wao Kanisa la Adventista wa Sabato ambalo karibu asilimia tano ya washiriki wake ni vijana Tunahitaji kutambua na kuelewa ya kwamba ili kazi ya Mungu hii iweze kufanikiwa ni lazima hawa vijana tuweze kuwahusisha ili kundi kubwa la watu ambalo liko ndani ya kanisa Kanisa katika mianzo yake kama nilivyosema ya kwamba viko vipindi mbalimbali mbali vya kanisa lakini mimi nimechagua uh, 
kidogo tu nizungumzie habari ya kanisa katika wakati e, wa marejeo kanisa la wana marejeo kanisa la wana marejeo ni kanisa ambalo lilikuwa likitilia mkazo mafundisho ya kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili nimeacha vile vipindi vingine vyote ila niko nazungumza kipindi cha saba kipindi hiki cha kanisa la wana marejeo ya kwamba kanisa la wana marejeo lenyewe lilikuwa linajikita katika kuhakikisha ya kwamba mkazo wake ilikuwa ni katika habari ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili na mahubiri yalitawaliwa na mwamko wa matengenezo na dalili za kurudi kwake kwa mara ya pili na kwamba Kristo angerudi e, tena mapema katika karne ya 19. Kwa hili kanisa la, 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 la marejeo lenyewe lilijikita katika kutangaza habari ya kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hawa na matenge hawa hawa, hawa na marejeo hawa walihubiri wao ujumbe wao ilikuwa ni kwamba jamani tufanye matengenezo ya haraka kwa sababu Kristo anakuja upesi. Wana marejeo hawa tumaini lao lilijengwa katika ahadi ya Kristo na kurudi kwa mara ya pili na na kuwa Yesu asingeweza kukawia kulingana na unabii wa Daniel sura ya nane na ule mstari wa 14 hata nyakati za jioni aa, na asubuhi tatu ndipo patakatifu patakapotakaso kwa hiyo hilo ndio lilikuwa fungu elekezi au kiongozi walipokuwa waki, wakijifunza unabii huu wakagundua ya kwamba Kristo kabisa aa, angeweza kurudi katika karne hiyo ya 19 sasa kutokana na jambo hili palikuwepo na wana matengenezo e, baadhi ya wana marejeo miongoni mwa wana marejeo ambao walihubiri habari hizi ni pamoja na William Mira William Mira alipojifunza unabii huu alianza kuhubiri habari za kurudi kwa Yesu Kristo kwa juhudi zake zote zote kabisa na muda haukuwa mrefu um, sana tayari ulimwengu ulikuwa umefikiwa na habari hii tunatokajifunza kwamba kama kupitia kwa mtu huyu William Mira mwana marejeo huyu aliyekuwa na shauku aliyekuwa akihubiri katika maeneo ya ya kule Amerika na yeye hakuweza kupata elimu bora kitu kilichomfanya awe na hamu ya kuwa na elimu ya kujisomea mwenyewe alikuwa ndiye kijana mkubwa katika familia ya watoto 16 na aliwahi kuwa shabiki wa siasa lakini ukweli wa Biblia ulikuwa umetunzwa moyoni mwake bwana Yesu asifiwe tunapoangalia katika ulimwengu wa sasa eh, tunaokujifunza vitu kwa historia hiyo ya kwamba leo pia ukiangalia kundi kubwa la watu ambao wanajikita kwenye siasa tunawakuta ni vijana wako huko wako huko kumbe William Mira naye alikuwa huko na yeye anasema akiwa ni kijana kuwa kwenye familia yao ya watoto 16 lakini anasema ukweli aliyokuwa amejifunza wa neno la Mungu uliwaka ndani ya moyo wake na hatimaye ukageuza mwelekeo wake na William, we William Mira tunaona ya kwamba akawa mwana marejeo ambaye alihubiri habari za marejeo ya Yesu Kristo yeye huyu uh, William uh, William Mira huyu alijifunza juu ya unabii wa siku ya tatu katika sura ya nane na sura ya tisa ya kitabu cha Daniel cha Daniel tunajifunza pia kwamba hapa ili ma, 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 matengenezo ili uh, hali ya, ya mwamko wa kutangaza habari za kuja kwa Yesu Kristo ni lazima kama uh, vijana ndani ya kanisa tujikite katika usomaji wa neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa wili, eh, William Mira alifaulu kwa sababu alikuwa ni msomaji makini lakini sikiliza 
kama matokeo ya kazi ya William Miller. Kuna mtu mmoja anaitwa Joshua. Joshua V Hilmes. Huyu alidhani ni Joshua Ndemba ndio maana akasema nipo. <laughs> Haya, huyu ndiye ni kijana. Kwa nipo sema Joshua akasema nipo. Haya. Ongera Joshua. Sasa kuna Joshua mwenzako. Amen. Huyu <laughs> Joshua yeye ndiye alie aliyekuwa ni muhubiri wa pili aliyejulikana huko Marekani baada ya William Miller. Na yeye alikuwa ni mzaliwa kisiwa cha Rhodes na alianza kazi ya kuhubiri huko Boston akiwa na miaka mbili Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyo alikuwa ni barozi. Amen. Mabarozi hebu tupungiane mikono. Haleluya jamani. Kwa hiyo unaweza kaona miaka mbili akasimama akawa ni ni muhubiri. Tunatamani tuone kanisa ambalo mahali ambapo vijana wa namna hii wanaweza kasimama wakalihudumia kanisa, wanaweza kasimama wakahubiri habari njema kwa ulimwengu. Vijana ambao wamejitoa kamilifu kwa Yesu Kristo wanaweza wakafanya makubwa. Lakini sikia mwingine alikuwa ni Charles Fitch. Huyu alikuwa mchungaji wa kanisa. Eh, kanisa mkutano huko Boston. Alianza mahubiri. Alianza mahubiri ujumbe wa marejeo. Aliposoma na ka, e, makara ya William Miller, alihubiri ujumbe wa marejeo kwa njia kuu nne. Moja kwa njia ya kuhubiri. Lakini pia alitumia uh, alitumia mahubiri yake alikuwa alikuwa mhubiri aliyependwa sana na kiini cha mahubiri yake ilikuwa jitayarishe kukutana na Mungu wako. Halo? Alitumia njia ya usanii. Mwaka 1842 Fitch na wenzake walibuni na kutengeneza mchoro unaoonyesha unabii wa siku elfu mbili na tatu Bwana Yesu asifiwe. Yaani ile michoro tunayoiona e, wako watu ambao walikaa kwa kusoma neno la Mungu wakaja na kitu cha namna hiyo. Kwa hii ni fursa yetu pia kama vijana ya kwamba kumbe hata kwa zile taranta za e, kama za uchoraji na, na, na vitu vingine twaweza kuvitumia kwa ajili ya kuwafikia wengine na habari Ah, hii ya marejeo ya Yesu Kristo ambalo pia sisi kama kanisa la masalio ni sehemu ah, ya ujumbe wetu kutangaza marejeo ya Yesu Kristo marejeo ya Yesu Kristo lakini yeye alikuwa ni mwandishi alichapisha waraka kuja kwa Kristo mara ya pili alikuwa ni mwandishi alikuwa ni mwandishi lakini alikuwa ni mtunzi wa nyimbo amen Eh, huyu alikuwa ni mchungaji. Lakini alikuwa ni alikuwa na na, 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 na taranta hiyo ya, ku, ya kuchora. Kwa kupitia hiyo akahubiri habari njema. Eh, kwa hiyo tumefurahi pia kwamba tunapoona wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Eh, yani sisi katika idara huduma za vijana tunafanya kazi bega kwa bega na vijana. Kwa hiyo lazima kama wachungaji tuhakikishe tunaunga juhudi za vijana kuwapatia mwelekeo wapi wapite ili mwisho wa siku jina la Bwana liweze kutukuzwa lakini sikiliza wana marejeo wengine waliofanya kazi wako wengi sana alikuwepo mtu anaitwa Josia eh kuna mwingine anaitwa George Stoss kuna mwingine anaitwa Sylvester Bliss Joseph Wolf Johan Edward Henry Robert na wengine lakini nasema watoto wa hubiri kule Sweden nao walikuwemo walihubiri habari hizi za marejeo ndio maana tunasema hatupaswi kumwacha mtu yeyote kwa hiyo kwa lugha nyingine tutakapoelewa kwa kina na mapana yake namna ambavyo a, kanisa hili lilivyo na mchango wa 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 wa, 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 wa vijana katika kuhakikisha kwamba habari njema ya wokovu na marejeo ya Yesu Kristo kwamba inatangazwa ina, ina na kutawanywa kote ni lazima tufikie mahali ambapo 
kama makanisa tutambue uh, huduma zinazofanywa pia na vijana ndani ya kanisa. Amen. Lakini kama tuta, tutakaa mbali na hawa vijana ambao ndio chachu ya matengenezo, hawa ndio chachu eh, ya kupeleka habari njema. Kwa sababu uh, Mtume Paulo akimwandikia Timotheo anasema na uandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Amen. Haleluya jamani. Kwa vijana wanazo nguvu. Vijana wanaweza kwenda mahali popote. Vijana wanaweza kujituma eh katika kutegemeza kanisa. Hawa ndio wanaoweza kuhakikisha kwamba kazi ya injili inasonga mbele. Kwa ni watie moyo vijana ambao mko hapa. Waenda kupitia uh, tukio la leo Ebu liku, likufanya na we kijana ya kwamba wewe ni wapekee na Mungu anakuangalia kwa jicho la pekee sana. Kuangalia kwa, kwa jicho la pekee sana. Hao wana marejeo. Lakini sikiliza pomalizie dakika changu dakika zangu chache hizi ambazo zinaelekea uh, ukingoni. Kwa hivyo ndivyo ambavyo vijana walivyohusika na baada ya kipindi hicho cha kanisa la wanamarejeo ndipo sasa ni kupitia kipindi hiki cha wanamarejeo tunaingia tunapata kipindi cha nane cha kanisa la masalio kanisa la nini jamani la masalio ambayo tunasema eh hey, sisi kanisa la waliosalia ili kanisa la masalio kwanza unataja kwa masalio ni nini Leo kuna watu wengi wanasema sisi ndio masalio. Uwezi kuchomoka ndani ya kanisa ukabakia kuwa masalio. Umesalia wapi? Huwa natoa mfano ukiwa na maji kwenye chupa. Kwenye chupa ya maji. Alafu yale maji mengine kwenye chupa akasema sio kutoa kwenye chupa hii. Ukayamwaga. Hivi yaliyosalia ni yapi? Yaliyotoka au yaliyobaki? Hasa kuna watu wengine huko wanakuja kusema unajua hili kanisa la masalio tumeanzia si kanisa la masalio. Kuna kanisa lingine la masalio zaidi ya hili hapa. Hili ndio la masalio. Amen. Amen. Kitu kilichosalia huwa hakitofautiani na kile kilichotangulia. Ndio maana inaitwa kanisa la masalio. Hili kanisa la masalio lenyewe sasa linao utume wa kanisa utume wa kanisa la masalio ni kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Amen. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kweli hiyo ndiyo ndiyo hasa ndiyo hasa uh, lengo na uwepo wa idara ya huduma za vijana katika kanisa la Word Adventist wa Sabato. Tupo hapa kwa lengo maalum la kutangaza ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Isiwayelo mpo Hebu angalia hiyo nembo yako kama unayo. Hiyo nembo yako yaangalia vizuri. E, haijawekwa hivyo kwa bahati mbaya. Imewekwa hivyo ili daima ikukumbushe wewe ni mtangazaji wa ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Tusisahau. Tunaposhughulika na uokovu wa vijana walioko ndani ya kanisa, tunashughulika pia na uokovu wa, wa, wa watu wengine. Kwa hiyo ni lazima tufike mahali pa kutambua ya kwamba tuko hapa kwa ajili ya kutangaza ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Nimefurahi sana katika taarifa ambayo vijana wadogo wameitoa hapa walipokwenda kule kwenye katika lile e, lile juma a, lile la, la matendo ya huruma wakaenda wakafanya vitu. Naam, huo moto tunahitaji kuona. Tunahitaji kuona huo. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kuwa na, na mtazamo mpana zaidi badala ya, ku, ya kubakia kwenye maburudisho ebu turudi kwenye lile lengo letu hasa amen eh yani tusibakie tu kwa mpaka tukapewa ya kwamba yani vijana wao ni magwaride ni wazee wa magwaride tu aa ebu tu, tutoke huko tunapofanya ma, ma, e, hizo hizo paredi kama sehemu ya maburudisho ebu tufanye pia na, na, na kile ambacho ndilo lengo la uwepo wa idara ya huduma za vijana katika kanisa la Word Adventist wa Sabato. Amen. Tukifanya hivyo tutadumisha ule moyo wa wale wana marejeo ambapo kutoka ndani yake mbona ngea kwa kipindi kingine cha kanisa la wana uh, la, la, la waliosalia. Tunao utume. 
Mwambie kijana mwenzako alo tunao utume. E, ni kazi yako sasa kufanya. Sasa wewe utume ni upi? Usijua katuletea mwingine utume wetu ni kutangaza ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Tunapojiandaa na kumngojea Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Muda wetu sio rafiki lakini basi uh, wenda hii matirio nitairusha kwenye makundi yale ya ya, ya vijana ili uweze kujisomea kwa kwa uzuri na hata kwa makanisa mengine. Amen. Kwenye yale magrupu mengine. Nitairusha ili uone historia. Nimechukua tu kipengele lakini hii inaanza tangu kipindi cha kwanza mpaka cha mwisho na utaiona pia historia ya kanisa la Wadi Adventista wa Sabato kwa mlolongo wote mpaka Tanzania na Afrika kwa ujumla itakutia moyo na kukusaidia na utaona jinsi ambavyo vijana walivyochukua walivyojikana nafsi kadhaa kwa kisha ya kwamba habari njema ya wokovu inawafikia watu wengi katika kizazi chetu hiki Bwana atubariki kwa jina lake Yesu Kristo amen niombe tuweze kusimama ili tuombe ili kuruhusu e, matangazo kutoka kwa ofisi ya mchungaji na baada ya hapo tutaendelea na utaratibu mwingine basi tuombe baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni tunashukuru ya kwamba kanisa hili umekuwa nalo tangu mianzo yake na katika safari yote ambayo tumekuwa nayo kama kanisa tumeshuhudia mkono wako katika kila katika kila kizazi na katika kila kipindi tunashukuru kwa sababu tunapojifunza historia hii ya kanisa tunaziona nyayo za vijana ambao Yesu uliamua kuwatumia uliwatumia ili kuweza kuleta uamsho na vuguvugu la matengenezo vuguvugu la marejeo vuguvugu la kanisa la masalio Tunaona ya kwamba mwenyewe unasema jeshi hili kubwa la vijana liloko ndani ya kanisa likifundishwa vizuri na kuandaliwa vizuri litaweza kufanya makubwa katika kuandaa wengine kukutana wewe ujapo mara ya pili. Tusaidie kama kanisa na kama viongozi ambao wako hapa. Tunapoendelea kushughulika na vijana wenzetu ndani ya kanisa na kushughulika na vijana walioko nje ya kanisa na kushughulika na wengine pia kuwaleta kwako Yesu Kristo. Peke yetu hatuwezi tunahitaji msaada utokao juu. Tafadhali tushike mkono na kututia moyo ili tuweze kutambua majukumu hatu nayo katika kuitenda kazi yako Yesu Kristo. Kuwa nasi kwa kipindi kitakachofuata na program zote kwa siku ya leo kwani tunaomba na kuamini kupitia jina zuri la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Awabariki sana. Naam, asante sana mchungaji Alcardo Kahigiro. Mwenye nyama chache nje zilizojaa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hayawi yawi. Mbona sisikii watarazia zile shangwe kutoka lukwa zilizojaa furaha. Hayawi yawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Emfanyeni vile nimefanya. Ni saa nzuri saa ya matangazo tutakuwa tunamkaribisha mchungaji wa mtaa mchungaji mwenye majina mengi mimi siwezi kusema yote yale lakini ni mchungaji ya mchungaji Edward Mazala Matucho lakini kwa namna macho yanavyoona atawakilishwa na katibu wa mtaa kwa maana ya mzee wa kanisa wa kanisa mahalia tulipofikia atakuja kuwa matangazo mara baada tu ya matangazo tutakuwa tunaenda kwa huduma ya siku ya leo na ni kuendelea kukaribisha we unaye tufuatilia kupitia chaguo kweli media lakini kutoka kwenye mitandao ya kijamii mahali popote unapoona eh, kupitia Sumbawanga Adventist na channel nyingine zote ambazo ziko hapa karibu endelea kujiunga pamoja nasi tegemea na kusikia shangwe nyingi kutoka kwenye viwanja vya Kantalamba Tumishi wa Mungu Mungolo karibu sana kwa matangazo